Prima di cominciare il video, amici, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale per continuare a supportare i nostri progetti futuri. Ciao. Salve amici e bentornati sul canale. Finalmente eh, ha smesso di piovere, eh, anche se diciamo la pioggia serviva perché, come vi ho già detto in un altro video, a marzo è stato terribile perché non ha fatto nemmeno una goccia d'acqua. In questi giorni, fra una pioggia e l'altra, mi sono occupato di, di sistemare questo pergolato. Non ho fatto il video perché sennò diventava una roba extra lunga. Eh, quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente eh, potato la vite, eh, l'ho rilegata, ho messo dei pali nuovi che vedete alle mie spalle perché quelli che c'erano precedentemente erano troppo leggeri. Quindi poi sono andato a rimettere anche i fili, tutti i tiranti e ho messo anche delle piante da quest'altro lato che sono delle barbatelle di moscato, quindi uva bianca. Allora questa come vedete è la struttura, e ho semplicemente diciamo, smontato il tutto e poi ho sostituito i pali che erano molto più piccoli rispetto a questi e ho appunto rimesso tutti i fili appunto tirati, in questo modo si riesce anche a stare sotto e si riesce anche a dare più luce al pergolato. Ho messo anche queste piante che sono nuove, vedete questa qui l'ho acquistata stamani mentre questa è solamente un innesto che ho fatto io personalmente, è tutta uva da tavola quindi non la uso per fare il vino e mi piacerebbe creare in questa zona una zona ombrosa dove posso anche magari leggere un libro o anche solamente rilassarmi. Mi piacerebbe appunto eh, ricoprirla poi di viti perché anche in questa parte di terreno voglio mettere altre piante. In questo modo riesco a creare un ambiente un po' anche privato dove posso appunto riposarmi. Allora amici, poco fa è passato un mio amico e ha deciso di farmi un regalo. Dovete sapere che fare regali a me è una cosa complicatissima perché io non seguo la moda, non mi vesto diciamo alla moda appunto, e mi vesto in modo semplice e non mi metto bracciali, non mi metto orologi, non mi metto collane, quindi è complicatissimo fare i miei regali. Ma diciamo che questo amico ha giocato anche un po' di furbizia, quindi ha deciso di regalarmi un olivo, io sono felicissimo di averlo ricevuto perché appunto per me piantare un olivo nuovo anche essendo un regalo di una persona rappresenta anche un rapporto perché magari fra vent'anni riesco a, a capire che questo olivo me l'aveva regalato questo mio amico quando farà le olive sarò veramente contento è appunto un olivo giovanissimo e fra l'altro questo mio amico ha deciso di regalarmi una tipologia di olivo che sarebbe il leccio del corno che in questa parte di territorio non è presente come vedete qui dal passaporto appunto è un leccio del corno che appunto come vi dicevo è una pianta che in questo territorio dove ci sono solamente frantoiani, muraioli e leccini non è presente. Appunto questa pianta eh, la conosco molto bene perché ho degli amici che appunto fanno anche l'intensivo e quindi mi hanno consigliato più volte di metterla perché è una pianta ultra resistente alle temperature, ultra resistente alla rogna. Qualche giorno fa ho avuto una discussione con un utente che appunto mi diceva che eh, magari in un domani se avevo problemi di rogna potevo innestare le piante con altre tipologie appunto questa pianta leccio del corno viene messa negli allevamenti intensivi diciamo perché è ultra resistente quindi sono molto contento di metterla perché in questo modo riesco anche a vedere come reagisce alla temperatura di questo posto come si abitua al terreno come reagisce anche alla rogna perché dovete sapere che la rogna è la malattia più diffusa in questo terreno ma adesso mi devo occupare di capire dove posso metterla perché io in questo momento ho deciso di metterla qui perché come vedete è nel mezzo di questi olivi ma dovete sapere che in questo terreno qui c'era un pallaio dove prima giocavano a bocce quindi c'è la probabilità di trovare anche il cemento quindi trovando il cemento devo riuscire a rompere il cemento se ci sono dei rimasti dei pezzi appunto anche perché dovete capire che eh, l'ulivo ha delle radici superficiali quindi non è che va a crescere sotto ha bisogno di un bello spazio appunto per poi andare a radicare quindi adesso comincio a scavare e vi faccio vedere un po' come si evolve la situazione allora amici questo è un ulivo che ho piantato nel 2017 come vedete lo sono andato a proteggere con questa rete elettrosaldata perché in questa zona ci sono i cinghiali quindi c'è il rischio che appunto mi venga scortecciata la parte diciamo del tronco dell'olivo e poi mi vada appunto a prendere delle malattie e io questo non voglio assolutamente quindi lo sono andato a proteggere e l'ho piantato appunto nel 2017 devo dire che sta crescendo veramente tantissimo e sono molto contento di questo perché appunto spero poi sempre di aumentare la mia produzione di olio e questi appunto sono muraioli quindi eh, sono diciamo il 99% delle piante volevo semplicemente far vedere come in che modo mi andrò a muovere quindi semplicemente andrò a scavare in una buca 
anche se in quella parte di terreno appunto vi ho già detto che ci sta che ci sia il cemento e poi successivamente andrò a mettere un palo come questo che appunto va a sorreggere la pianta anche per proteggerla dal vento, per proteggerla da tanti diciamo, agenti atmosferici che possono andare a eh, dargli fastidio e poi semplicemente andrò a legarla sul palo e poi andare a proteggerla appunto con una rete. In questo modo sono anche più tranquillo io che appunto l'oliva non venga ferita appunto dai cinghiali. Allora amici come vedete ho cominciato la buca e appunto ho trovato subito appunto de, delle pietre veramente grandi come vedete qui ce ne sono alcune qua ci sono quelle che ho tolto fra l'altro sono anche belle alcune e si vede anche dal colore della terra che c'è rimasta appunto la base del campo appunto da bocce perché praticamente era un campo con una base di cemento con appunto della terra sopra quindi veramente in vecchio stile adesso continuo a scavare e vi faccio vedere se riesco veramente a fare una buca eh, appunto per poter mettere l'olivo amici giusto per farvi rendere conto di che pietre sto togliendo senza l'uso di nessun tipo di macchinario scavatori eh. guardate che massi ragazzi guardate che massi guardate qui questi massi io li vado a mettere da una parte perché posso utilizzarli quando farò il video dei muri a secco con Mauro perché questi sono i muri calcare che si trovano in questa zona che venivano utilizzati per i muri a secco quindi li metto da una parte anche se sono veramente pesantissimi Opla. oh vai la buca in questo momento è in questo stato adesso vado a togliere tutta la sabbia e poi andiamo a mettere l'olivo anche perché abbiamo formato diciamo un'area dove non ci sono più sassi anche perché nel sottosuolo non ci sono sassi sono solamente sparsi in quest'area probabilmente erano stati messi appunto per sorreggere il campo allora amici ci siamo abbiamo fatto la buca abbiamo tolto tutta la terra che c'era dentro abbiamo liberato il nostro olivo prima di andare a mettere la pianta andiamo a concimare leggermente il suolo con un concime organico diciamo che utilizzo sia per l'orto che per gli olivi lo vado a mettere tutto in questo modo la pianta troverà appunto il nutrimento questo è proprio stallatico proprio cacca diciamo adesso vi faccio vedere appunto quello che vi sto per dire vedete è proprio cacca allo stato puro è chiaramente maturo eh? non vi preoccupate non è eh, un concime appunto è stato acquistato e ehm, adesso vado a rompere l'olivo anche perché andrò a mettere anche il palo quindi ricordatevi sempre di frantumare tutte queste parti di terra vedete in questo modo andiamo anche a dare un'idea alla pianta e alle radici che la stiamo andando a mettere in una parte di terreno perché prima era invaso dove avrà la possibilità di allungare le proprie radici quindi vado a togliere anche questo la vado a mettere a dimora e insieme alla pianta metterò anche il palo come vedete ho preso un palo di castagno semplicissimo che andrò a mettere appunto per sorreggere la pianta allora amici abbiamo messo la nostra pianta il nostro palo abbiamo messo il concime sotto lo rimetteremo anche sopra adesso andiamo a ricoprire tutto di terra stando attenti a non mettere appunto i sassi quindi andrò a mettere più terra possibile in questo modo anche le radici avranno più facilità di crescere chiaramente bisogna tenere conto che andrà a incontrare anche dei sassi così perché dovete sapere che in tutta questa area ci sono appunto le basi del campo di bocce però io credo molto negli ulivi anzi penso che gli ulivi siano una pianta incredibile adesso vado a ricoprire la buca e poi vi faccio vedere la legatura e poi in che modo la vado a proteggere allora amici ce l'abbiamo fatta abbiamo messo il nostro olivo gli abbiamo messo addirittura uno strato aggiuntivo di compost organico misto a terriccio universale siamo andati a battere un po il palo con il nostro mazzuolo in questo modo è ben stabile anche il palo e va a proteggere l'olivo dal vento e da tutti gli agenti atmosferici siamo andati a prendere la nostra rete, i nostri pali, questi sono semplicissimi pali appunto da vigna che ci serviranno per fermare appunto la rete. Adesso vado a mettere il tutto e poi vi faccio vedere il risultato finale. 
Allora amici, ecco qua il nostro olivo, lo siamo andati a proteggere con la rete, abbiamo messo i pali, in questo modo non si muoverà e sarà anche ben teso, eh, se magari un animale volesse provare a fare, eh, diciamo, a tirarlo, non, non si muove tanto. Poi lo siamo andati a legare appunto con il filo, in questo modo al palo, e tutti i massi che erano qui li siamo andati a mettere qui. Che questo è il nostro magazzino delle pietre perché tutti gli elementi di questo territorio e di questi terreni vengono spostati e chiaramente non vengono gettati in luoghi dove magari non li, non li andremo più a utilizzare ma magari li mettiamo in un punto dove magari ci casca l'occhio e ci possono servire questi massi li potremo utilizzare per rifare un muro a secco con Mauro Golini allora amici io spero che il video vi sia piaciuto sta per venire un altro temporale quindi ottimo per l'ulivo che abbiamo appena piantato spero di aver lavorato nel modo giusto chiaramente tutto manuale come facevano una volta e niente io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi al canale per continuare a supportarci nei nostri progetti futuri ciao